السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستبي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عني فليس لي عمل ملقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فأكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إهراق جثماني وأكن غناي الذي ما بعده فلس وأكن فكاكي من أغلال عصياني تهيئة الصمد المولى ورحمته ما غنت الطير في أوراق أغصاني عليك يا عروة الوسطى ويا سندي أوفى ومن مدعوه روحي وريحاني الله سبحانه وتعالى نام ورمتش وڑي دوم ورين دوم كرکن دوم آخر تل قبقر كن عمل آئي سيگر كما راوت اي مهتا يا عروس نمت مائي ഈ മക്ബറകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവർക്ക് ദറജാത്തുകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ ഈ റൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെയും 
മിസില് സവാബ് അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നമ്മിൽ നിന്ന് ഹതിയയായി അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ഇരു വീട്ടിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ മഹത്തായ റൂസിലേക്ക് സതക്കകൾ നേർച്ചകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സകല ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ സാധാത്തുകൾ ഈ മഹത്തായ മഹല്ലത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന താജൂർ തങ്ങളുപ്പാപ്പ അതുപോലെ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ മുത്താലിമീങ്ങൾ അവരുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ മഷായിഹുമാർ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ ഈ മഹത്തായ കാജൂർ എന്ന പ്രദേശം വെളിച്ചമാക്കിയതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സഹിതവറുകൾ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ദറജാത്തുകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തത്വ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആദ്യമായി ഉണർത്തുന്നു ഈ മഹത്തായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മമാണ് ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹല്ലത്തിലും ഇതിന്റെ പരിസരത്തുള്ളവരും ഇത്രയേറെ സമയം വൈകിയിട്ടും കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളൊക്കെ ആഴ്ചകളോളമായി വീട്ടിൽ പോകാതെ ഉറക്കമിളച്ച് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ സംഘാടകർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ റൂസ് കമ്മിറ്റി എല്ലാവരും ദിവസങ്ങളോളമായി ഊണില്ലാതെ ഉറക്കമില്ലാതെ സദാസമയവും അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മഹത്വക്കളായ ഔലിയാന്റെ ഇഷ്ടവും മതതും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും അവന്റെ പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത്രയും വൈകി ഈ വേദിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർ നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് അവറുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റൂസ് നിശ്ചയിച്ച ഉടനെ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് വാഹനത്തിൽ കയറി യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ട്രെയിന് ഓടാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വദേശമായ മലപ്പുറത്ത് പുല്ലാരയിൽ നിന്നു തന്നെ കാറിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് തീർത്തും പത്തര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കിലോമീറ്റർ 
അതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മഹല്ലത്തിലെ നല്ലവരായ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ താല്പര്യവും ഇഷ്ടവും അതിലൂടെ ഈ മഹത്വക്കളായ ഔലിയാന്റെ മതവും പൊരുത്തവും സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷ സാക്ഷാത്കരിക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയാതിരുന്നാൽ നാളെ ആഹൃത്തിൽ ഈ വിനീതനായ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഇത്രയെല്ലാം ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ താല്പര്യത്തോടെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായതും ഞങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയരുതല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന ഉത്തമ ബോധത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ മഹത്തായ കാജൂർ മക്കാമിന്റെ കീഴിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മഹല്ലുകളിലെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ പള്ളികളും പള്ളികളിലെ ദെറുസുകളും അതുപോലെ മദ്രസകളും മറ്റു ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ മഹത്തായ മക്കാമിലെ വരുമാനത്തിന്റെ വകയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവരിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റിൽമ് പറയലും പഠിക്കലും അത് സംഘടിപ്പിക്കലുമാണ് അതിനോളം പുണ്യമായ മറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്കു വേണ്ടി പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് പറയലും പഠിക്കലും കേൾക്കലും അത് സംഘടിപ്പിക്കലുമാണ് ഇവിടെ ധാരാളം ആരിമീങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് തികഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജിൽ ഉലമ നവറല്ലാഹു മർക്കത അവിടുന്ന് നമുക്ക് നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ അവറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ പരിപാടി ഓൺലൈനിലൂടെയും മറ്റും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പഴയതുപോലെ അല്ലല്ലോ പഴയ കാലത്ത് ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ സദസ്സിലുള്ള ആളുകളെ മാത്രമാണ് നാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവര് മാത്രമാണ് അത് അറിയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഇന്നങ്ങനെയല്ല നാമൊക്കെ മരിച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും നമ്മുടെ വായിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളും ആളുകളിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടും അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടും ആ പറഞ്ഞവർ പോലും വിചാരിച്ചാൽ മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റാത്ത വിധം എന്നും അത് നിലനിൽക്കും സത്യമാണെങ്കിലും അസത്യമാണെങ്കിലും നന്മയാണെങ്കിലും തിന്മയാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ഏത് പ്രാർത്ഥനക്കും ആമീൻ പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ആലിമീങ്ങളെയും സാദാത്തുക്കളെയും ഒക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുഹുമിനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യവും നേടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് പറയലും അത് പഠിക്കലുമാണ് അത് കേൾക്കലാണ് പക്ഷേ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അതിന് സാധിക്കുക 
എല്ലാവർക്കും ഈ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ ഇൽമ് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ സദസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത അവന്റെ പൊരുത്തം നൽകിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇൽമ് കേൾക്കുക അത് പറയുക അതിനുവേണ്ടി സഹായങ്ങൾ നൽകുക ഓർത്തു നോക്കൂ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ബുദ്ധിയുള്ള എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ തിളങ്ങിയവരുണ്ട് എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചവരുണ്ട് ഈ ഉച്ചഭാഷിണി കണ്ടുപിടിച്ചവരില്ലേ കത്തുന്ന ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചവരില്ലേ എന്തിനു പറയണം ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചവരില്ലേ എന്തെല്ലാം സൗകര്യം നമ്മുടെ പൂർവീകരായ ഉപ്പമാര് ഉപ്പാപ്പമാര് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അൻപത് വർഷം മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ഈ നാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൊബൈലിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ ആളുകളോട് മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ അവനവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉപകരണം ആ ഉപകരണം കൊണ്ടങ്ങ് അമേരിക്കയിലോ കാനഡയിലോ സൗദിയിലോ എവിടെയുള്ള ആളുകളുമായി നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടും കാണാതെയും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒരേ സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ കേൾക്കാനും സംവദിക്കാനും കഴിയുന്നു ഇതൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ സൗകര്യപ്പെടുത്തി തന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചും കണ്ടുപഠിച്ചതുമായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ ബുദ്ധി നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ അവരെ ചിന്ത നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ അവരെ കഴിവ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ റബ്ബിനെ പറ്റി ഒന്നോർക്കാം ആ റബ്ബിന്റെ സിട്ടി വൈഭവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു സുബാനല്ല പറയാൻ ആ റബ്ബിനെ പറ്റി ആ റബ്ബിനൊരു സുചൂതി ചെയ്യാൻ ആ റബ്ബിനെ പറ്റി ഒരക്ഷരം പറയാൻ ആ റബ്ബിനെ പറ്റി ഒരക്ഷരം ചിന്തി എഴുതാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഐൻസ്റ്റീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഖലീനിയോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ലോകം കണ്ട വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ചിന്തകന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അവരൊക്കെ എത്ര വലിയ സേവനമായി സമുദായത്തിന് ചെയ്തത് മനുഷ്യകുലത്തിന് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അവര് കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച അവരെ തന്നെയും സൃഷ്ടിച്ച അവരെ കഴിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ച അവരെ ബുദ്ധി സൃഷ്ടിച്ച അവരെ തലച്ചോറ് സൃഷ്ടിച്ച ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണമായ സർവതും സൃഷ്ടിച്ച സർവാദിനാഥനായ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അക്ഷരം പറയാൻ റബ്ബിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ റബ്ബിനോട് നന്ദി പറയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നതല്ല പടച്ചറബ്ബവന്റെ സിട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലിമീങ്ങൾ അറിയണം ആലിമീങ്ങൾ ശരിക്കും ബോധമുള്ളവരാ അവര് തിരിച്ചറിയുന്നവരാ അവര് മനസ്സിലാക്കിയവരാ പടച്ചറബ് പറഞ്ഞില്ലെന്നും ഈ ഖുർആൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഈ ഖുർആാനിലുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങളും ആർക്കാണ് നാം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടിമകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നിഷ്കളങ്കരായി പടച്ചറപ്പ് തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുമിനീങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ ഖുർആൻ വേദികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ മൈക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും അതിനാവശ്യമായ സകലരും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും അതേസമയത്ത് അവരൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവരുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഖലിലിയോ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ റൈറ്റ് സഹോദരന്മാര് കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം മൊത്തം ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു മുത്തിനബിക്ക് സലാത്തുകൾ ചെല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു റസൂൽ ഉമ്മത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഔലിയാക്കളെ പറ്റി പറയാ നമുക്ക് കഴിയുന്നു ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയാ നമുക്ക് കഴിയുന്നു അവരെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു അനുസ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് അതിനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലല്ലോ ാഹു നിഷ്കളങ്കരായ അടിമകൾക്ക് മാത്രമല്ലാതെ ഇതിന് സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്ക് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും നൽകുന്നവരുണ്ട് വലിയ വലിയ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവരുണ്ട് സർവ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഖുർആൻ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റി ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ആശയങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ എന്താണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് പറയുന്നത് എന്നെ സിട്ടിച്ച റബ്ബൻ തന്ന എന്നോട് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സിട്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ റബ്ബിന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാ എന്റെ റബ്ബിന് ഞാൻ നന്ദി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മുത്തിനബിക്ക് ഞാൻ നന്ദി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ പടത്തടപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊന്ന് കേൾക്കാൻ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും പടച്ചറബ് തൗഫീക്ക് കൊടുത്തില്ല ആഹ്ലു സമാനില മക്കളെ വഖലീലും മിന്നി ബാദി അശ്ശകൂ ഇത്രയൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് കണ്ണു കണ്ണ് കാഴ്ച കൊടുത്തിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ട് ഇരുമ്പ് പോലത്തെ ശരീരങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊന്ന് നന്ദി ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ പരിമിതമോ വളരെ കുറഞ്ഞവരോ വിശുദ്ധ കുറുഹാനിലില്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അല്ല തെരഞ്ഞെടുത്ത സൽജനങ്ങളിൽ നമ്മെ അല്ല ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാ സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയാണ് ഇവിടെ ഒരായിരം ആളുണ്ട് ഈ ആയിരം ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ആൾക്കാർ ഞാൻ കൊടുക്കാതെ എന്നാ പറയാ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വയലേക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധിക്കൂല സാധിക്കൂല വളരെ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഇത് ഉസ്താദുമാർക്കറിയാ സാധാരണക്കാരോട് പറയാ നമ്മുടെ അടിമകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്കാണ് നാം ഇത് നൽകുന്നത് ആ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഈ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരിപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ പരിസരത്തൊക്കെ എത്ര ആളുകൾ അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അലക്ഷ്യമായിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ടാകും കണ്ടാൽ തോന്നും ഒരു കാര്യമായ എന്തോ എന്തോ ശുഭുലുണ്ടെന്ന് തോന്നിയേക്കാം അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും മൗഫുരത്തും റഹ്മത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നൽകുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ ആ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതാണല്ലോ ഭൂമിന്റെ മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് എല്ലാരും കേൾക്കൂലേ അമേരിക്കനെ പറ്റി പറയാണ് ലണ്ടനെ പറ്റി പറയാണ് കച്ചവടത്തെ പറ്റി പറയാണ് ബിസിനസിനെ പറ്റി പറയാണ് അതെല്ലാരും കേൾക്കൂലേ എല്ലാരും കേൾക്കും ഭയങ്കര രസ 
അതേസതി എന്നെ പോലത്തെ ചില പഴയ ആൾക്കാര് ആഹ്ലത്തെ പറ്റി പറയാണ് കബറിനെ പറ്റി പറയാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അന്നാരും കേൾക്കണ്ട അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഒരു സംഭവം ഇതൊരു മതപഠന ക്ലാസ് അല്ല ഇത് നിങ്ങളോട് ക്ലാസ് എടുക്കുകയല്ല മതപഠന ക്ലാസുകൾ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അവര് കൃത്യമായ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇത് വാഴുന്റെ സദസ്സാണ് തെതുക്കീറിന്റെ സദസ്സ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ഉയരേണ്ട വേദികളാ തെരുനീത്തുകൾ ഉയരേണ്ട വേദികളാ അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലിത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയേണ്ട തസ്ബീഹും മുഴങ്ങേണ്ട വേദികളാ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വേദികളാ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളു പാപ്പ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാ മണിക്കൂറുകൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനകളാ നിൽക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനകളോ മക്കളെ അതൊന്നും നിസ്സാര കാര്യമല്ല നല്ലവർക്കല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല പടച്ചറപ്പ് വലിയ തൗഫീക്ക് നൽകിയ ആളുകൾക്കല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ വലിയ മുവഫത്തിങ്ങളാ അതുകൊണ്ട് വയതിൽ ഇടയ്ക്കിടക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകും സ്വലാത്തുകൾ ഉണ്ടാകും തെറുനീയത്തുകൾ ഉണ്ടാകും തറഹ്മുകൾ ഉണ്ടാകും അതേ തസ്ബീഹുകൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു സുബാന അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് മകരി നിസ്കരിച്ചിട്ട് പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി തീരണം ആരാ ചിന്തിക്കാത്തത് എല്ലാ വർഷവും പറയും നേരത്തെ തുടങ്ങി നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ നടക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷേ താക്കാജൂരൂസ് ഇതുപോലത്തെ ഔലിയാക്കളെ സമീപത്ത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടുമിക്കതും തുടങ്ങാറ് പത്ത് മണിക്കു ശേഷമാ പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ എന്തേ പതിരാ സമയത്തോടടുത്താൽ പടച്ചറപ്പവന്റെ അടിമകളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തയ്യാറായി സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്റെ അടിയങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തവരില്ലയോ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തവരില്ലയോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചവരില്ലയോ എന്നോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുമല്ലോ ഞാൻ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമല്ലോ എന്ന് പടച്ചറബ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ പ്രാർത്ഥനക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു രണ്ട് കൈകൾ കാണിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമാ എന്നോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്റെ അടി ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് വേദന തിന്നുന്നവരില്ലേ ണ്ടുന്നട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരില്ലേ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരില്ലേ ഒന്നും രണ്ടും ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ആ ബൈപ്പാസും മറ്റും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരില്ലേ അള്ളാ ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രോഗികളില്ലയോ ഞങ്ങളെ ഉപ്പയൊന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന മക്കളുള്ള ഉപ്പമാരെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിട്ട മക്കളുള്ളവരില്ലയോ അവരോടൊക്കെയും പടച്ചറബ് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് നബിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാനാ നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളും എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആരാ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പരസ്പരം ലിംഗ് എന്താണെന്നറിയോ 
നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തിന്റെ ലിംഗല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ആദിമാണെന്ന നിലക്ക് പടച്ചറപ്പിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന മുത്തിനബിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന അമ്പിയാക്കൾ പഠിപ്പിച്ച ഇൽമു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ പേരിലാ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ആദരിക്കുന്നതുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ നമ്മുടെ റബ്ബ് പറയുന്നുണ്ട് രൂപത്തിൽ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് ആ ചെയ്തുകൂടെ ഞാൻ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ ഞാൻ അവർക്ക് ശിവ കൊടുക്കുമല്ലോ എന്ന് പടച്ചറബ് കാത്തിരിക്കുന്ന പാതിരാ സമയം വരെ ഔലിയാക്കൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാ ഔലിയാക്കൾ വൈകിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടും പോലെയല്ല ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാം ഓരോരുത്തരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരിച്ചുപോയ പരിശുദ്ധ അറിവാണ് പരിശുദ്ധ ാണ് ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് പടത്തറബ് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരെ കയ്യിലാണ് കാര്യമുള്ളത് ആരാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത് അവര് ചിന്തിക്കുകയാഹു അവരെ തിരുപീരും അവരുടെ പൊരുത്തവും നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുമോമിനെങ്ങളോട് കൈപിടിക്കാൻ പറ്റിയ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാ ആര് വന്നാലും തങ്ങൾ സമീപത്തിരുത്തല അവിടത്തെ ഷാൾ വിരിച്ചു കൊടുത്തിരുത്തല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആർക്കും കൈ കൊടുക്കുകയാ അള്ളാ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് അവരങ്ങ് കൈയെടുക്കുകയല്ലാതെ തങ്ങളെങ്ങൾക്കിരുന്നിട്ട് ആ സ്വഹാബിയോട് കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു സന്തോഷത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതായുള്ളത് ലളിതമായ ശൈലിയില് വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയാടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പേടിയില്ലല്ലോ പേടിയില്ലല്ലോ അവരെല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞവരാണല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടതിനാൽ ഒരു നിമിഷ നേരം തങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് അഭിമുഖീകരിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ശരവുല്ലക്കായിതന്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതു കാണാ നമ്മുടെ ദർശിലല്ലേ സാധാരണ സുന്ദത്തിയമായത്തിന് ആധികാരികമായി അക്കീത പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ലേ ശരവുല്ലക്കായിത് ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കാണാ സ്വഹാപത്തിന് ഫിക്ക് ക്രോഡീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ അക്കീത പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരൊരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി പഠിക്കേണ്ടതോ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതോ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ുംപോലെ പരിഗണിക്കാതെ നിസ്കാരം പഠിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ ഉസ്താദുമാർക്ക് കൃത്യമായി 
തിരിച്ചറിയാ മുസീദ്ലാത്തിന്റെ ഹദീസ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് നിസ്കാരത്തിന്റെ അടുക്കും ചിട്ടയും ശരിയായിട്ടില്ല തവണ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിന്നാൽ പിന്നെ റുക്കോഴി ചെയ്യണം മുത്തുമൈൻ അടങ്ങി താമസിച്ചു കൊണ്ട് റുക്കോഴി ചെയ്യണം അടങ്ങി താമസിച്ചു കൊണ്ട് എഴുത്തിതാര് ചെയ്യണം അപ്പോഴും ഇന്നതാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർവ് ഇന്നതാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്ത് ഇന്നതാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സുന്നത്ത് ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങൾ ോട് പറയേണ്ടതില്ല അവർ അത്രയും ക്ലിയർ ഉള്ളവരാ അത്രയും തെളിഞ്ഞവരാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും സഹാപത്തിന് വേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സുഹാബിയോട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കപ്പെട്ട ആയുസിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മ പോലെ ആ സുഹാബി അങ്ങ് വെപ്രാടം കാണിച്ചില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ട മോനെ നിന്നോടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വർഷമാ നിനക്ക് ആയുസുള്ളതെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മാസമാ നിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ വെപ്രാളം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ കോയലി വെച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നാടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയും പോലെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല ഒരിക്കലും തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റിയിട്ടില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റുകയില്ല സാഹിബുക്കും ഈ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊരിക്കലും തെറ്റിയിട്ടില്ല അത് തെറ്റുകില്ല തങ്ങൾ തന്റെ ഇഷ്ടക്കൊത്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് പറയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയും കൃത്യമാ ഒരു മണിക്കൂറാണ് തന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചതറിയുമോ എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആയുസ് ഒരു മണിക്കൂറാ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ തൊട്ടൊന്ന് തൃപ്തിപ്പെടാൻ റബ്ബിന്റെ പ്രീതി കിട്ടാൻ ഒന്ന് പൊരുത്തത്തിലായി മരിച്ചു കിട്ടാൻ ആക്കിപത്ത് നന്നാവാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്തൊരു അമലാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലേ പത്തും അൻപതും അറുപതും എഴുപതും വയസ്സുള്ളവരോട് ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പതും ചെറുപ്പ വയസ് പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ചിന്തിക്കണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ സൃഷ്ടിച്ചറപ്പിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാൻ ആക്കിപത്തി നന്നായി മരിക്കാൻ സ്വർഗം കിട്ടാൻ കബറിലൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏകാന്തതയുടെ കൂരിട്ടുള്ള കബറിലൊരു വെളിച്ചം കിട്ടാൻ നന്മതിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ പതിനയ്യായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് തീർന്നു തീർക്കേണ്ട കടക്കേണ്ട പാലം കടക്കാൻ ഇരുട്ടത്തൊരു വെളിച്ചം കിട്ടാൻ അണുമണി തൂക്കം സൽക്കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവനും തന്റേതാണെങ്കിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യറ അവിടെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മുത്തുമുഖിനിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ മാർക്ക് വേണ്ട അഭിപ്രായം വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ ഈ ഉസ്താദിന് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തു ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതാ പറയിപ്പിച്ചതാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്കൊന്നെടുക്കാൻ ദിപ്തി കിട്ടാൻ അതിനാ ഞങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് റൂസ് നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു 
ദിവസങ്ങളോളം ഉറക്കമിഴച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു നിങ്ങളെ സമ്പാദ്യത്തിന് നല്ലൊരു വിഹിതം ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയാ അധ്വാനിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് ഞങ്ങൾ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് ആഹ്ലത്തിൽ വെച്ച് തർക്കിക്കുമ്പോ എന്റെ മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള അനിമീങ്ങളില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാധാത്തുക്കളില്ലേ ചോദിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റബ്ബിന് നിസ്കരിക്കലല്ല ർമ്മം കൊടുക്കലല്ല ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അയിൽമ് പഠിക്കല അയിൽമ് കേൾക്കല ഇൽമ് കൊണ്ട് ശുകിലാവല കാരണമോനേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കിട്ടാന് മരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാന് ഒന്ന് അഹിറം വെടിച്ചമായി കിട്ടാന് ഇൽമുമായി ശുകിലേകുന്നത് പോലെ മറ്റൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയും പറയുന്നതാ എല്ലാ പള്ളിയിലും പറയുന്നതാ പള്ളിയിലും പറയുന്നതാ ഫൈസും പറയുന്നതാ ശൈതിയും പറയുന്നതാ റബ്ബിന്റെ ആയത്തോതുന്നതാ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ സാഹചര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന ജുമാ നിസ്കാരം അത് ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കുറാണ് നമസ്കാരം അക്ബർ അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അത് അതിന്റെ സാഹചര്യത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെങ്ങൽ മാത്രമാണ് ദിക്കറു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നതാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കറു ഏതാണ് ഒരൊറ്റ വാക്കും എന്റെ വകയിൽ പറയുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ദിക്കറു അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ദിക്കുറു ചൊല്ലണം കൂടുതൽ ദിക്കുറു ചെയ്യണം നിസ്കാരം വലിയ ദിക്കുറല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതാനൂതിയിലും വലിയ ദിക്കറാണ് നിസ്കാരം ദിക്കറാ എന്നെ ഓർക്കുന്നതിനാ എനിക്ക് ദിക്കറു ചെയ്യുന്നതിനാ സമയബന്ധിതമായി നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അള്ളാ നിസ്കാരം നാവ് കൊണ്ട് ദിക്കറുണ്ട് കൽബു കൊണ്ട് ദിക്കറുണ്ട് അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് ദിക്കറുണ്ട് ദിക്കറില്ലാത്ത ഒന്നും നിസ്കാരത്തിലില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിസ്കാരത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ദിക്കറും ഇല്ലാത്ത സമയമുണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ കൽബ് കൊണ്ട് നെയ്യത്ത് ദിക്കറാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തെക്ക് വീരത്തുൽ ഇഹ്റാമ് ദിക്കറാണ് അതേ കൈകളെ കൊണ്ട് ദിക്കറാണ് അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് ദിക്കറാണ് അള്ളാ നിസ്കാരത്തിൽ ദീർഘ സമയം മിണ്ടാതിരുന്നാൽ നിസ്കാരം ബാപ്പില 
അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ കാലാത്തിന്റെ തെക്കിബീർ ഒരു ഫറുതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫറുതിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് മുതൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇന്ത്യ കാലാത്തിന്റെ തെക്കിബീർ നീട്ടണമെന്നല്ലേ ഒരു നിമിഷം പോലും തിക്കറില്ലാതെ നിസ്കാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോകണ്ട അതിനാണ് ഇന്ത്യ കാലാത്തിന്റെ തെക്ക് പീര് നീട്ടുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇഹ്റാമിന്റെ തെക്ക് പീര് നീട്ടാൻ പാടില്ല കാരണമോടെ നീട്ടലില്ല ഇമാം നബി അത് കാറിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതു കാണാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതൊരു അതേ സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ വല്ലാതെ ആദരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനെ തൃത്തമല്ല മഹാനായ ആധികാരിക ശബ്ദമല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കി ഏറ്റവും ഏതാണ് അതേ കൂലി കിട്ടുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും ഒരു മനുഷ്യൻ ചെല്ലുന്ന ചെയ്യുന്ന ദിക്കറുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കറ് ദർസു നടത്തലാൽമ പറയല അത് കേൾക്കല അതിനോളം വലിയൊരു ദിക്കുറരാക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഏറ്റവും ഗുണ ദിക്കുറിയിൽ നിന്നവരാരാണ് വലിയ മഹാനല്ലേ എത്രയെത്ര റൂസിന്റെ വേദിയിൽ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്തു തന്നവരാ അവിടുത്തെ ജീവിതമൊക്കെ സാധാരണ ഉസ്താദുമാര് ഷഴബാനായി കഴിഞ്ഞാൽ ദർസുകളൊക്കെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ കരിവന്തുരത്തി പള്ളിയിലെത്തിയാൽ പിന്നെയും ദർസ് നിർത്തലില്ല കാരണം ദർസിനോളം എൽമ് പറയുന്നതിനോളം എൽമ് കേൾക്കുന്നതിനോളം അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിനോളം പുണ്യപ്പെട്ടൊരു ദിക്കറ് വേറെയില്ല എന്റെ സാധാരണക്കാരറിയാ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദീനിന് വേണ്ടി റബ്ബിന് വേണ്ടി അതേ റൂസിന് വേണ്ടി ഔലിയാക്കൾക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലോ സാധാത്തുക്കളോട് നമുക്കെന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ആദരപാട് മുത്തിനബിന്റെ മക്കളായത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ നാട് സാധാത്തുക്കളെ വല്ലാതെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ നാടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അവിടുത്തെ ഉപ്പാവർക്കൊക്കെ ഉള്ള വലിയ പദവി നൽകുമാറാകട്ടെ ആ സാധാത്തുക്കളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കർണാടക ഈ ഭാഗത്ത് എത്രയെത്ര സാധാത്തുക്കളുണ്ട് അവരെ എത്ര ബഹുമാനത്തോടു കൂടെയാണ് ഇയാൾ ഈ ഉമ്മത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ മുത്തിനബിന്റെ മക്കളാ ഹബീബിന്റെ സന്താന പരമ്പരയാ മുത്തിനബിന്റെ തിരുശേഷിപ്പാ എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതറിയോ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാതിരുന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാതിരുന്നാല് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനയാ ഓ മുതലാളിമാരെ സമ്പന്നന്മാരെ തീരിനോട് കുറും കുറുവയുമുള്ള സാലിഹീങ്ങളെ മുഗ്മിനീങ്ങളെ 
ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് സഹിഹായ ഹദീസിലുണ്ട് ആരിമീങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും ശപിക്കപ്പെട്ടതാ റബ്ബ കെറ്റി നിർത്തിയതാ ഈ ദുനിയാവിനോട് അണുമണി തൂക്കം പടച്ച റബ്ബിന് താല്പര്യമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ് നൽകേണ്ടത് മുത്തിനബിക്ക മുത്തിനബിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാനും നിങ്ങളും കഴിക്കുന്ന സോഫ്റ്റായ റൊട്ടി ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ ഹബീബ് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാനും ും അനുഭവിക്കുന്ന സുഖത്തിന്റെ നൂറിലായിരത്തിലൊന്ന് പോലും നമ്മുടെ നബി അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു ദൈത്യമുത്തി നബി കണ്ടിട്ടില്ല ഏസി പോയിട്ടൊരു ഫാന്റെ കാറ്റ് പോലും നമ്മുടെ നബി അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല സിദ്ദീഖുല്ല അക്ബർ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അല്ല തവിട് ഒഴിവാക്കിയ ഉമി ഒഴിവാക്കി ീട്ടുള്ള റൊട്ടി മുത്തിനബി തിന്നിട്ടില്ല ഐഷാബീവി പറയുന്നത് കേൾക്കാം കാലത്ത് തരിപ്പയില്ല അരിപ്പയില്ല അതേ സ്വസ്ഥായ ഭക്ഷണം മുത്തിനബി കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാനും നിങ്ങളും യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു വാഹനം തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല തങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുപോലത്തൊരു വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ വലിയ നേമത്താണെങ്കിൽ വലിയ പ്രൗഢിയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുത്ത് വല്ല സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മുത്തിനബിക്ക ഈ ദുനിയാവിനായിരം കാതങ്ങളകരെ അല്ല മാറ്റി നിർത്തിയതാ അകറ്റി നിർത്തിയതാ ഈ ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ളത് മുഴുവനും റബ്ബ് അത്രയും അകറ്റി നിർത്തിയതാ ഇല്ലാതിക്കറല്ല അള്ളാനെ ഓർക്കുന്നതിന് റബ്ബിനെ സ്മരിക്കുന്നതിന് സിട്ടിച്ചറപ്പിനെ പറ്റി ബോധമുണ്ടാക്കും ഉതകുന്നതായ അല്ലാത്ത മറ്റുള്ളതെല്ലാം റബ്ബകറ്റി നിർത്തിയതാ വീട് തന്നെങ്കില് സ്വത്ത് തന്നെങ്കില് വാഹനം തന്നെങ്കില് ഭക്ഷണം തന്നെങ്കില് തോട്ടം തന്നെങ്കില് ഫ്ളാറ്റ് തന്നെങ്കില് ഇതെല്ലാം തന്ന റബ്ബുണ്ടല്ലോ ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ റബ്ബിനെ സ്മരിക്കാൻ അവന് ശുക്ര ചെയ്യാൻ ഏതു ായിട്ടുള്ള നിമിത്തമായിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത ഒന്നും റബ്ബിന് പൊരുത്തമല്ല അകറ്റി നിർത്തിയതാണ് പറ്റി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവനെയല്ലാതെ അതോർക്കുന്നവനെയല്ലാതെ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നവനെയല്ലാതെ റബ്ബ് അകറ്റി നിർത്തിയതാ പറയാതിരുന്നാൽ ഈ ഉമ്മത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന കടുത്ത വഞ്ചനയല്ലേ മുഹമ്മദ് ഇതെല്ലാം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എപ്പോ ഇതിന്റെ ദാതാവായ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതാവണം അല്ലാത്ത സകലം പടച്ചറബ് അകറ്റി നിർത്തിയ സാധനങ്ങളാണ് അല്ല ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താലാക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും അവന് താല്പര്യമുള്ളതുമാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അള്ളാഹു അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ എന്താ മക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്താ മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അള്ളാഹു ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തോഫിയേക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഒഴിഞ്ഞ വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്പത്ത് വലിയ നന്മയാണ് പക്ഷെ എന്താവണം ആ സമ്പത്തിന് സമ്പത്ത് തന്ന അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം സുന്ദരമായ വീട് നല്ലതാണ് ആ വീട് കൊണ്ട് വീട് തന്ന അള്ളാഹിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ആരോഗ്യം നല്ലതാണ് ആരോഗ്യം തന്ന അള്ളാഹിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ബുദ്ധി നല്ലതാണ് 
ബുദ്ധി തന്ന അള്ളാഹാനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം മക്കൾ നമുക്ക് നല്ലതാണ് മക്കളെ തന്ന അള്ളാഹാനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം അതിന് ഉതകുന്നതല്ലാത്ത റബ്ബ് മാറ്റി നിർത്തിയതാണ് മൽഊൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അതാണ് മാറ്റി നിർത്തിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുത്തി ലഭിക്കാതിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ആലിമും മുത്താലിമുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുമിനീങ്ങളോട് എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് പറയലോടുകൂടെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാനൊരു നല്ലവനാണെന്ന് ധരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല മക്കളെ മറക്കരുത് നിങ്ങളറിയില്ലേ ഇന്ന് പഴയകാലത്തെ പോലെയല്ല അലക്കാറില്ലല്ലോ പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ മുണ്ടും ഷർട്ടും നമ്മുടെ തുണികളെല്ലാം നല്ലപോലെ സോപ്പ് തേച്ച് അതാ നല്ല കരിങ്കല്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിച്ച് തിരുമ്പല അങ്ങനെ അടിച്ചു തിരുമ്പുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ തിരുമ്പുന്നവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നറിയോ ഈ തുണിയും ഈ ഷർട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് വെളുക്കാനോ ഇതിലെ ചേറു പോകാനോ ഇത് നിറം വെക്കാനോ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അടിച്ചു തിരുമ്പുന്ന കല്ലൊന്ന് വെളുക്കട്ടെ ഈ കല്ലിലെ ചേറു പോകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കലില്ല ഈ തുണിയും ഷർട്ടും വെളുക്കാൻ വേണ്ടി അടിച്ചു തിരുമ്പല പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് തുണിയോ ഷർട്ടോ ഒരു കരിങ്കല്ലിൽ നല്ലപോലെ സോപ്പ് തേച്ച് അടിച്ചങ്ങ് തിരുമ്പിയാൽ ഈ തുണിയും ഷർട്ടും വെളുക്കുന്നതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് ഈ കല്ലും വെളുക്കുന്നതാ ഈ കല്ലും ചേറു പോകുന്നതാ ലക്ഷ്യം സ്വന്തം ഒന്ന് തന്നാവല ഈ സ്വന്തം നന്നാവാനാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അവന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളിൽ നാം എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഈ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ നമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നതും അവര് നമ്മ കൈപിടിക്കുന്നതും അവര് നമുക്ക് ഹിതുമ ചെയ്യുന്നതും കാണുമ്പോ വലിയ പേടിയാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഒരൊറ്റ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ സുബഹ് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുബഹ് നിസ്കാരാനന്തരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്യത്തിന്റെ പതാക പിടിച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ സത്യം കൊണ്ടറിയപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ തന്റെ പിറകിൽ നിൽക്കുമ്പോ ലിവാ ഉൽ അതിൽ എന്നൊരു കൊടിയുണ്ട് ആ കൊടിയും പിടിച്ച് ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോ നീതി രംഗത്തറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ പാവങ്ങൾക്ക് ലിവാ ഉൽ ഫക്കർ എന്നൊരു കൊടിയുണ്ട് ആ കൊടിയും പിടിച്ച് മഹാനായ അബൂദർ തങ്ങളത നിൽക്കുന്നു ഉമ്മമാരില്ലേ 
നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചോ അതേ നിങ്ങളെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓതി തരാൻ പടച്ചറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയി ശൈബാനി <laughs> ഇമാമുകളില്ലേ <laughs> 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 നിങ്ങൾ ആരെയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളെ ക്ഷമ ഞാൻ പരിശോധിക്കുന്നില്ല അതേ മുന്നൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹ് കിടക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ഒരേ ഇരുത്തം എന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഉപകരിക്കണ്ടേ എനിക്കൊന്ന് ഉപകരിക്കണ്ടേ ആഹ്ലത്തിന് ഒരു നേട്ടം വേണ്ടേ അള്ളാ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ലൈറ്റുകൾ കെട്ടിയിട്ട് റൂസ് നടത്തുന്ന ഈ മായിമാ ഇവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നേട്ടം വേണ്ടേ മാസങ്ങളായി ഉറക്കമിളച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടധ്വാനിക്കുന്ന ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് നേട്ടം വേണ്ടേ ഇതിനു വേണ്ടി ഇപ്പഴും കിലോമീറ്ററുകളും അപ്പുറത്തുനിന്ന് ായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് നേട്ടം വേണ്ടേ സാധുക്കൾക്ക് നേട്ടം വേണ്ടേ ഉസ്താദുമാർക്ക് നേട്ടം വേണ്ടേ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അബീബായ തങ്ങളോട് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തിന്റെ വിവക്ഷ എനിക്കറിയാത്തതുണ്ട് നമ്മ പോലെ ചോദിക്കുന്നവരല്ല സൊഹാബ കൊളുത്തു ചോദിക്കുന്നവരല്ല സൊഹാബ സാങ്കല്പിക ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരല്ല സൊഹാബ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങളോട് അവർ ചോദിക്കും ഈ രൂപത്തിൽ പതിമൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യമൊന്നും സഹാബത്ത് സാങ്കല്പിക ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതല്ല ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലത്ത് ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയും അല്ല തങ്ങള് പറയുന്നു ഒരിക്കലും വരാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയോ സാങ്കല്പിക ചോദ്യങ്ങളോ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കലില്ല 
മറ്റാരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോ അത് സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ കൂട്ടി റബ്ബ് പറയലാ അത്രക്കും നിഷ്കളങ്കരാ അത്രയും നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയരാണോ അത്രയ്ക്കും ഈമാനുള്ളവരാണ് മുത്തനവിന്റെ സ്വഹാബ ഇരിക്കട്ടെ വിഷയം പരന്ന ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പരന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യര് മുളക്കുമ്പോ എല്ലാം ഒരൊറ്റ സമതലമായി നിരപ്പായി കുന്നുകളില്ല കുഴികളില്ല അതേ ഒരു ഒറ്റ മൈതാനം പോലെ ഈ ഭൂമി അള്ളാ ഉത്തര മാറ്റിയിട്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ദിവസം തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്തിട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ആ രൂപത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുനിന്ന് പുരുഷന്മാരെ ബീജം പോലത്തെ മഴ പെയ്തിട്ട് അതിൽ മനുഷ്യന്മാരെ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാ മനുഷ്യൻ മുളക്കുകയാ മഴ പെയ്ത തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളില് മലകളിലും കുന്നുകളിലും പുല്ലുകൾ മുളക്കാ അതേ കുഴിച്ചിട്ട് കുരുമുളക്കാറില്ലേ വിത്തുകൾ മുളക്കാറില്ലേ ഈ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരെ കവറിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വരുമ്പോ ഉയർത്തേറ്റി വരുമ്പോ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു കോലത്തിലല്ല അതേ സൂര്യ പല പല സംഘങ്ങളാ വ്യത്യസ്ത കൂട്ടങ്ങളാ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാ ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ട് മുത്തിനബി എത്രയോ കരഞ്ഞു പോയി പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു ഏങ്ങനടിച്ച് കരഞ്ഞു തങ്ങളെ കരച്ചിന് കേട്ട് പലർക്കും എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നി തങ്ങളോട് മൊഹാദി ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ തങ്ങൾ കരഞ്ഞത് മൊഹാദി ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ കരയുമായിരുന്നില്ലല്ലോ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന റസൂലാനെ കരയിപ്പിച്ചത് മൊഹാദിന്റെ ചോദ്യമാണ് കുറെ സമയം ഏങ്ങനടിച്ച് കരഞ്ഞതിനു ശേഷം വല്ലാത്തൊരു കാര്യമാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ രംഗമോർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ഉമ്മത്ത് നാളെ കവർന്ന് പൊന്തി വരുമ്പോ മുളച്ചു വരുമ്പോ മക്കളെ വഴന്ന് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഖുർആൻ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ അലിമീങ്ങൾ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ റൂസിന് വഴന്ന് നടക്കുമ്പോൾ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ തീരെ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരില്ലയോ ഓർക്കുന്നവരില്ലയോ ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലയോ പാടില്ലല്ലോ ഇതൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാതെ പോയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താതെ പോയാൽ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി കേടല്ലേ ധിക്കാരമല്ലേ മുഹമ്മദ് പറയേണ്ടത് പറയണ്ടേ ആളുകൾ കവർന്ന് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തന്നാൽ നാളൊരു ദിവസം കൂടി നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് മക്കളെ ഞാനൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മക്കുപറയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാത്മാക്കള് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവര് നമ്മുടെ സദസ്സ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിശ്വാസികള് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ അറുവാഹികൾ എപ്പോഴും കബറിന്റെ മുകളിലാണ് അല്ലാ മരിച്ചവർ 
ആർവാഹികൾ ഒരിക്കലും കബറിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ജാറത്തിന്റെ ഉള്ളിലല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മാമ ഒരെടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വളരാതബില് നിൽക്കണം ഹയാത്ത് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് അതേ രൂപത്തിലല്ലേ മക്ബറയിലേക്ക് നാം ചൊല്ലേണ്ടത് ആ ഹയാത്ത് കാലത്ത് കാണിക്കുന്ന അതബും ബഹുമാനവും നാം അവരോട് കാണിച്ചിരിക്കണം ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥകളല്ല ഇതൊന്നും ഐതിഹ്യങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ സത്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് അയിമത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ാണ് അന്നാണ് ഇമാമുൻ ഷാഫി തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് ആ ഷാഫി മാമ റദിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാം അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെ മഖ്ബറയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മഖ്ബറയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അന്ന് സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിൽ കുനു തോദിയില്ല എന്തേ അബൂ ഹനീഫ റദിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളോട് കാണിച്ച അദബാണ് അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലാ അല്ലാ ഓരോ മഖ്ബറയിലും ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നാം സമീപിക്കേണ്ടത് നാം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നാം അതബ് കേടി കാണിക്കരുത് മോനെ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയമുണ്ട് മദീനയിലേക്ക് നീ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്ക് നിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഇല്ലേ മദീനയിൽ നിനക്ക് പരിചയമുള്ളവരില്ലേ വിളിച്ചു ചോദിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു റസൂൽ ഷരീഫ് സംസാരിക്കുമ്പോ തങ്ങളെ ശബ്ദത്തിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയരുത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ അതുകൊണ്ടാ മുത്തുറസൂല്ലാഹുസ്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്തായതിന് ശേഷം മഹാനായ സയ്യിദുന് പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുകയോ നിങ്ങൾ എങ്ങാനും ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇല്ലയില്ല ഹബീബിന്റെ ഹദുരത്തില് ഒരു മഹാന്റെയും ഹദുരത്തില് അവരെ ജീവിതകാലത്ത് സമീപിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവിടത്തേക്ക് ചൊല്ലേണ്ടത് അവരാത്മാക്കൾ അവിടെയുണ്ട് ആത്മാക്കൾ കബറിന്റെ പുറത്തുണ്ട് ആ മാത്രമല്ല പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമുള്ളത് ആത്മാക്കൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ അതോ നാനാ ഭാഗത്തേക്ക് പാറിപ്പറക്കുന്നുണ്ടോ മഹാത്മാക്കളുടെ ആവുലിയാക്കളുടെ മറ്റു മിനിങ്ങളുടെ അർവാഹികൾ ഇങ്ങനെ പാറിപ്പറക്കുന്നത് ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലും അവർ പോകുന്നത് അതേ സമയത്ത് ദുർജനങ്ങളുടെ തമ്മാടികളുടെ അവരാത്മാവുകള് അവിടെ തന്നെ ചടഞ്ഞു കൂടുന്നതാ എവിടേക്കും പോകില്ല ഇത് മാത്രമേ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അർവാഹികളൊക്കെ അവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അവര് ലോകത്ത് പലയിടത്തും നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ അർവാഹികളൊക്കെ കബറിന്റെ മുകളിലാണ് ഉള്ളത് അവര് നമ്മൾ 
നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവര് മറ്റൊരു ലോകത്താ അവര് തെക്കിലീഫിന്റെ ലോകമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് കടമയില്ല അതുകൊണ്ട് അവര് പ്രതികരിക്കാത്തതാണ് ഇന്ന് തെക്കിലീഫിന്റെ ലോകത്തല്ല തെക്കിലീഫിന്റെ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നില്ല അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല നടക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇതാണ് വിശ്വാസം ഇതാണ് അബുലസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇതാണ് ഇമാം അബു അനീപങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇതാണ് ഷാഫി മാമ് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇതാണ് വസാലി മാമ് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇതാണ് ഇമാമ് ഹർമൈനി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിലാ ഞാനിത് പറയുന്നത് അവരെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ടാ ഞാനിത് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുനബി പറയുകയാ നാളെ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുദാര മനുഷ്യന്മാരെ ഉയർത്തി നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകളെ മുഖമാകെ പന്നികളെ പോലെ കൊലം മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ഉടൽ ഭാഗം മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിലാണ് അവരെ മുഖവും അവരെ മുഖവും തലയുമൊക്കെ പന്നിയായി കോലം മറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു പന്നി ഫാമിൽ നിന്ന് പന്നികളെ തെളിക്കുമ്പോലെ മലക്കുകൾ തെളിക്കുകയോ എന്തേ കാരണം എന്താണ് അവരങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം അള്ളാഹു അവരെ പടച്ചത് മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിലാ അവര് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പന്നിയുടെ കോലത്തിലാ ഒന്നും രണ്ടും ദിവസം പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ഓരോന്നും മുത്തിനബി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹേനുഹൂല മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വേർതിരിച്ചത് അവന്റെ സ്വഭാവങ്ങളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം തങ്ങൾ പാടിയില്ലേ അല്ല വെളിയങ്കോട് മുറുക്കാൻ നീ തങ്ങൾ പാടിയില്ലേ നാല് പക്ഷികളെ സ്വഭാവം അപലക്ഷണമാണ ഒന്ന് മൈല അഹങ്കാരം മൈലിന്റെ സ്വഭാവമാ സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങളും സ്വന്തം സൗകര്യ സ്വന്തം സ്വന്തം ഭംഗിയും സ്വന്തം കഴിവുകളും അതിന്റെ പൊലിമയും അതിന്റെ ശക്തിയും അതിന്റെ പവറും ആസ്വദിച്ചിട്ട് സ്വന്തം അഹങ്കരിക്കുക എന്നത് മയിലിന്റെ സ്വഭാവമാ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇരിക്കട്ടെ പന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിക്ക് മറ്റു ജീവികൾക്കില്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മറ്റു ജീവികളിൽ കാണാത്തൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എല്ലാ വൃത്തികേടുകളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വൃത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു നല്ലത് വന്നി കഴിക്കൂല നല്ല സ്ഥലത്ത് വന്നി കിടക്കൂല നല്ലത് തീരേ പന്നിക്ക് പറ്റൂല ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട സ്ഥലമാണ് പന്നിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട വസ്തുവാണ് പന്നി കഴിക്കുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിൽ ചില മനുഷ്യരില്ലേ അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിൽ വൃത്തിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അനുവദിച്ചതും സുനിർബന്ധവും സുന്നത്തുമാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിർബന്ധവും സുന്നത്തുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വെറുപ്പോട് കൂടി കാണുന്ന ആളുകൾ അതേ സമയത്ത് ഹറാമും കറാഹത്തുമാക്കിയത് വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളാക്കിയതെല്ലാം വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളാ മുത്തിനബി കറാത്താക്കിയത് വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളാ മുത്തിനബി സുന്നത്താക്കിയത് വൃത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളാ നിർബന്ധമാക്കിയത് വൃത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളാ എല്ലാ നിർബന്ധവും സുന്നത്തുമായ കാര്യങ്ങളോട് തീരെ താല്പര്യമില്ലാതെ ഹറാമും കറാഹത്തും വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതിന്റെ അടിറ്റായി തീർന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിം ഇങ്ങളില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലില്ലേ അയൽവക്കങ്ങളിലില്ലേ സ്നേഹിതന്മാരിലില്ലേ എന്റെ വാഴ കേട്ടിത്തി പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ മാർക്ക് വേണ്ട ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വാരിപ്പുണരുന്നോ കറാഹത്തുകളോട് വല്ല 
ഇല്ലാത്ത താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാം സുന്നത്താക്കി ഹവജാസ് വർദ്ധാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചാലും ിലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്തരം ആളുകൾ നാളെ കബറുന്നൈ നേറ്റ് വരുമ്പോ അവരെ രൂപം മനുഷ്യന്റെ രൂപമല്ല അവരെ മുഖവും അവര് തലയുമൊക്കെ പന്നിയുടെ കൊലമായി റബ്ബ് മാറ്റിപ്പോയി ഒരു സമയത്ത് ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന ഒരു ശുക്ലത്തിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ബീജങ്ങളെ പടച്ച റബ്ബ് ആ ബീജങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് ബീജകണങ്ങൾക്ക് ഉൽപാദന ശേഷി കൊടുത്ത റബ്ബ് അതിൽപ്പെട്ടൊരു ബീജകണത്തിൽ നിന്ന് ആകാര സൗഖ്യമുള്ള ഈ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ചില്ലാന എല്ലുകളെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് രണ്ട് കിടിലുകളെ പടച്ച റബ്ബ് ഈ രണ്ട് കണ്ണുകളെ പടച്ച റബ്ബ് ഈ മച്ചയും മാംസം മൊത്തം പടച്ച റബ്ബ് ഈ രോമങ്ങളൊക്കെയും പടച്ചറബ് ഈ സുന്ദരമായ ചുണ്ടുകൾ പടച്ചറബ് ഈ ബ്രെയിൻ സിട്ടിച്ചറബ് എല്ലാം സിട്ടിച്ചറബ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ദുഷ്കർമ്മങ്ങള് അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഹറാമുകള് അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കറാത്തുകള് അള്ളാഹു റസൂലിനോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ധിക്കാരങ്ങളും റസൂലോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള വിരോധങ്ങളും അതൊക്കെ യഥാ രൂപമായി ഒരു പന്നിയുടെ രൂപമായി റബ്ബ് കോലം മറിച്ചു എന്റെ ഉമ്മത്തുകളാ എന്റെ സമുദായമാ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് മനുഷ്യന്മാരെ പന്നികളായി കൊരങ്ങുകളായി കൊലം മറിക്കരുതെന്ന് തങ്ങൾ കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്തതാ ആഹ്ലത്തിന് വരുന്ന രൂപമാ കണ്ടിട്ട് തങ്ങൾ കരയുകയാ മുഹമ്മദ് ാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ കൂടെയും എടുത്തും വലത്തും രണ്ടാളുകളുണ്ട് അവര് നമ്മ വിട്ടി പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഇടത്തും വലത്തും തന്റെ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാം ശരിക്കൊരു സി സി ടിവിയിൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തും പോലെ പകർത്തുന്ന ഈ മലക്കുകൾ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് കാവല് നിൽക്കുകയാ ആ കബറിന്ന് എഴുന്നേറ്റി വരുമ്പോ ആ രണ്ട് മലക്കുകൾ കൂടെയുണ്ട് ഒരു കുറ്റവാടിയ പോലീസ് പിടികൂടിയാൽ ആ കുറ്റവാളിയെ കഥാ ജയിലിലോ ലോക്കപ്പിലോ കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ അവിടുന്ന് റൈമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയെ കോടതിയിലേക്ക് ഹാജറാക്കുമ്പോ പോലീസുകാർ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ റിമാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ റിമാൻഡിലുള്ള പ്രതിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോ കൈകൾ രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ആമം വെച്ച് രണ്ട് പോലീസുകാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാറുണ്ടോ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോലീസ് കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ മോനെ ഇതെല്ലാം പടച്ചറബ്ബ് പറഞ്ഞ ശൈലിയിൽ നിന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ആളുകൾ കടമെടുത്തതാ അതേ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും എടുത്തും വലത്തും നിൽക്കുന്ന മലക്കുകൾ അവന്റെ കബറിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തും കാലിന്റെ ഭാഗത്തും നിൽക്കുന്നു അവരത് ആ കബറിന്ന് എഴുന്നേറ്റി വരുമ്പോ അവന്റെ കൈകളിൽ ചങ്ങല വെച്ച് ഈ ഒരു മലക്ക് മുന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്നു മറ്റേ മലക്ക് തെളിക്കുന്നു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും ഈ കാഫ് സൂറത്ത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് ഫിഖിന്റെ കിതാബിലില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് ജുമാക്ക് ഓദാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കുറച്ചോദിയാൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അതിന്റെ ബാക്കി ഓതുമായിരുന്നു എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഉമ്മത്തിനെ കേൾപ്പിക്കേണ്ട ആയത്തുകളാണത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണത് ഓരോരുത്തർ 
ഇത്രയും കബറുന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒറ്റക്ക് പോവുകയല്ല ഓരോ കുറ്റവാളിയുടെയും മുന്നിലും പിന്നിലും മലക്കുകളുണ്ട് ചങ്ങലയിട്ട് മലക്ക് മുന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട് ഏട് കയ്യിൽ പിടിച്ച് പെറകുന്നൊരു മലക്കവനെ തെളിക്കുന്നുണ്ട് കശാപ്പുശാലയിലേക്ക് ആടുകളെ തെളിക്കുമ്പോൾ തെളിക്കുന്നതാ മലക്കുകള് വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദരിമാര് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതേ ഭാര്യമാരും പെൺകുട്ടികളും പെങ്ങന്മാരും ഉള്ള ഉപ്പമാര് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ഈ ഉമ്മത്തൊന്ന് ചിന്തിച്ചെങ്കിലോ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ വേദനയോടെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ പോലെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു മതമുണ്ടോ നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായങ്ങള് അവരെ മതത്തെ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് നമ്മെ പോലെ മദ്രസ പോലത്തെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ ആഴ്ചകൾ ചോറും ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്ബോധനം നടത്തുന്നുണ്ടോ അവരാത്രീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും പത്തും പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മതപഠനം നടത്തുന്നു എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഹത്തീബുമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നു അതിന് പുറമെ ഇതുപോലത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇതുപോലെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമുദായമുണ്ടോ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും മതത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളത്ത് കൈയൊടിയുന്നത് പോലെ വേറെ വല്ല സമുദായവും കൈയൊടിയുന്നുണ്ടോ ഹിന്ദുക്കൾ സഹോദരന്മാര് അവരെ മതം വിട്ടവര് കളിക്കുന്നില്ല അവരെ മതത്തിന്റെ ആചാരം തെറ്റിക്കുന്നില്ല അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസികള് അവരെ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നില്ല അവരെ മതത്തിന്റെ മേലധ്യക്ഷന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഫാദർമാരെ അവഗണിക്കുന്നില്ല അവരെ മതത്തിന് അധ്യക്ഷന്മാരായ മേലധ്യക്ഷന്മാരാകുന്ന ഫാദർമാര് അവര് വല്ലാതെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മുസ്ലിമ എന്നോടും നിന്നോടും ചോദിക്കുന്നു ഓരോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനോടും ചോദിക്കുന്നു നിനക്കെന്തേ റസൂലുള്ളോട് ഇത്ര വലിയ വെറുപ്പ് നിനക്കെന്തേ റസൂലുള്ളോട് ഇത്ര വലിയ വിരോധം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതിനോടും അള്ളാഹ് റസൂല് നിർദ്ദേശിച്ചതിനോടും ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദര സംസ്കാരത്തോടും എന്തേ പെങ്ങളെ നിനക്ക് ഇത്ര വെറുപ്പുണ്ടായത് എന്തേ റസൂലുള്ളോട് ഇത്ര വിരോധമുണ്ടായത് പറയുന്നു ചില ആളുകൾ മൈസറിയിലേക്ക് വരുന്നത് കാലിൽ നടന്നു കൊണ്ടല്ല കാലുകൊണ്ടാരാ നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കാലുകൊണ്ടാരാ നിന്നെ നടത്തിയത് മനുഷ്യനെ പോലത്തൊരു ജീവിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് കാലിൽ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നു ഒരു മൈക്ക് രൂപത്തിൽ നിൽക്കുമോ ഇത്രയും മുഗൾ ഭാഗം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഇവര് ചെറിയ കാലിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താ അത്ഭുതമല്ലേ ഒരു മൈക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വലിയ ഖനമുള്ള ഇരുമ്പിൻ കഷ്ണം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതിരുന്നാൽ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കൂല അതേസം മനുഷ്യന്റെ കാലും മനുഷ്യന്റെ തലയും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എത്രമാത്രം വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് തലഭാഗത്ത് എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ വീഴുന്നില്ല അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെ ബാലൻസ് ചെവിയിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ചെവി രണ്ട് ഏരിയലുകളാ ഈ രണ്ട് കാല് കൊണ്ട് നടത്തിയ റബ്ബ് ചില നാളെ മത്സരയില് മുഖം മുത്തി നടത്തിക്കുന്നതാ അള്ളോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നില്ലേ വനശുറുഹും അവരെ മുഖത്തിന്മേൽ നടത്തുന്നതാ അവരെ കാലുകൾ മേൽ പോട്ട് മടക്കുന്നതാ അവരെ തലമുടി കൊണ്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടുന്നതാ കൈകളും കാലുകളും പിറകോട്ട് മടക്കി ചുറ്റിയിട്ട് തലമുടി കൊണ്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തുകളാ എന്റെ 
സഹോദരിമാരാ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത മതത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളും ചിട്ടകളും അതാ കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാ ആ രൂപത്തിലുള്ള മക്കളാ പോറ്റുന്ന ഉപ്പമാരില്ലേ അതിനൊന്നും യാതൊരു മനസ്സാക്ഷി കുത്തുമില്ലാത്ത തന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഏതുടയാടയും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിലും വേഷം കെട്ടാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഏത് പുരുഷന്മാരോട് കിന്നാരം പറയാൻ സമ്മതം കൊടുക്കുന്ന ഏത് പുരുഷന്മാരുമായി ചാറ്റി നടത്താൻ സമ്മതം കൊടുക്കുന്ന ഹറാമായ രൂപത്തിൽ ഇടപഴകാൻ സമ്മതം കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു വെച്ച ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോകാൻ സമ്മതം കൊടുക്കുന്ന അന്യപുരുഷന്റെ ബൈക്കിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന ില്ലേ സഹോദരന്മാരില്ലേ അള്ളി ഉമ്മത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ സമുദായം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് പറയാൻ ഈ സമുദായത്തിൽ ആള് വേണ്ടേ ഈ സമുദായത്തിൽ അതിന് ഉത്ബോധിപ്പിക്കണ്ടേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങള് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അവരുടെ മുൻപിൽ വരുന്ന രൂപമാ ഒരു കോലം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിനബി പറയുന്നു എന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഞാൻ കാണുന്നു അവര് നാവ് മൊത്തം നെഞ്ഞിലേക്ക് തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ തൂങ്ങിയ നാവിൽ നിന്ന് കേലയൊഴുകുന്നു ആ കേലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ മൂക്കത്ത് കൈവെക്കുന്നു എന്തൊരു നാറ്റമാ എന്തൊരു ദുഷിച്ച നാറ്റമാ എന്തൊരു ശല്യമാ ണെന്നറിയുമോ എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരാ പാതിരാ സമയം വരെ വാതാരാതെ പ്രസംഗിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാതെ പറയേണ്ടത് പറയാത്ത ജീവിതത്തിൽ പകർത്താത്ത റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കാത്ത അവന്റെ നിരോധാജ്ഞ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത പണ്ഡിതന്മാരാ മുഹമ്മദ് ജമായത്തിന്റെ സർവ പണ്ഡിതന്മാരെയും പടത്തറപ്പ് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇതൊന്നും നല്ല രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണമുള്ള പരിപാടിയല്ല ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തിന് കാര്യം കിട്ടണം ഉമ്മത്തിന് ദിശാബോധം നൽകണം ആ അലക്കുന്നവൻ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് തന്റെ കയ്യിലുള്ള വസ്ത്രം നന്നാവലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സിനെ സദസ് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നു നാം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് നാം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതിൽ വെച്ച് നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവുമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി കേൾക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് കേൾക്കാനാണ് മുത്തിനബിയെ പറ്റി കേൾക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അയൽവ് കേൾക്കാനാണ് നമ്മുടെ സദസ്സ് നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചു കൂടലുമൊക്കെ അതിനുപകരിക്കുന്നതായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ബാക്കി കാര്യം നാളെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഭവിഷ്യദല്ലി നിർമ്മാണം മാഡലോ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ തന്ത്രജ്ഞാന തരബേത്തി കേന്ദ്രക്കെ ബംഗളൂരിന ഉദ്യമികളാകി ഫൈസൽ സലീം ഇവരോ ഹത്തു കമ്പ്യൂട്ടറുകളെന്ന കൊടുകയാകി ഈഗാഗലേ വാക്താനവന്ന മാഡി ഇദിന ആരു കമ്പ്യൂട്ടറുകളെന്ന കാജൂരു സിക്ഷന സമസ്തെകള പ്രാചാര്യരു 23 വർഷകളി ഇന്ദ കാജൂരിനല്ലി ധാർമിക്കു നേത്രത്തുവന്ന നിടുത്തിരുവ സയ്യദ കാജൂരു 
ಕಾಜೂರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕೆ ಯು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈಜಲ್ ಸಲೀಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನ ಕಾಜೂರು ತಂಗಳ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಫೈಜಲ್ ಸಲೀಂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕಾಜೂರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಮಹತ್ತಾಯ ಸದಸ್ಯ ಐಲ್ಮವರನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಪದಿನಾಯಿರಕ್ಕಣಕ್ಕಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರು ವಾಹನಗಳು ಒರಿಮಿಚ್ಚು ಕೂಡಿಯ ಸದಸ್ಯ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಸಾದಾತುಕಳ ಇವಡೆ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ತಂಗಳುಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಬಡತ ಉಪ್ಪ ಆಯಿರಕ್ಕಣಕ್ಕಿನ ಜಿನ್ನುಗಳಕ್ಕೂ ದರ್ಶನ ನಡೆದು ನಮಗೆ ಅರಿಯ ಅವರೊಕ್ಕ ಪಂಗಡಕ್ಕದ ಏಟ್ಟೋ ಬಲಿಯ ಸದಸ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಾಹು ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಕುಮಾರಾವಟೆ ಇವಡೆ ಚಮಕ ದು ಆಚೆಯಣ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಾಹರು ಪಂಗಡಕ್ಕಣ ಅದೊಂಡ ಪರಮಾವಧಿ ಎಲ್ಲಾರ ಮಡತು ಬಂದು ಬಹುಮಾನಪ್ಪಟ ತಂಗಳಪ್ಪಾವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾವರೂ ಸದಕ ಕೊಡ್ಕಣ ಸದಕ ಚೆಯ್ದುಕೊಂಡಾಣ ಅದು ಆಯ್ತು ನಾಯಿಗೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲಾವರೂ ಎಂದು ಕೈ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾವರೂ ಅವನ ಒಂದು ಕಳಿಯನ್ನ ಸದಕ sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam 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 sallallahu ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله ننغل دوره يورمچ گوڑيدم پرينندم كيلكندم كيتدم صالحا يا ملائي دي سيگريكن يا رحمان ಈ ಮಕಬರೈಲಂದಿ ವಿಶ್ರಮ ಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅರುವಾಹಿಗಳಾತ್ಮಾಕಳವರೆ ಞಗಳ ಕಾಣುವುದು ಪದಿನಾಯಿರಕ್ಕಣಕ್ಕಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅರುವಾಹಿಗಳಿವಡೆ ಸಂಬಂಧಿಕ್ಕುವುದು ಮಲಾಯಿಕತ್ತಿವಡೆ ಸಂಬಂಧಿಕ್ಕುವುದು ಅವರಡೆಯೊಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಜಾಹ ಬರಕತ್ತು ಕೊಂಡು ಞಗಳು ಉಯರ್ತಿಯ ಕೈಗಳು ನೀ ಸ್ವೀಕರಿಕಣೆ ಅಲ್ಲ ಖಾಯಿಬಾಯಿ ಮಡಕ್ಕಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅರಿಞ್ಞು ಮರಿಯಾದೆಯೂ ಚರುದೂ ವರಿದುಮಾಯಿ ಞಗಳಿ ನಿಂದ ಸಂಭವಿಚ ಅರಿದಾಯಿ ಮಗ ನೀ ಞಗಳ್ಕ ಪೊರುತ್ತು ಧರಣೆ ಅಲ್ಲ ಪೊರುತ್ತು ಧರಣೆ ಅಲ್ಲ ಞಗಳಾರು ನಿನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಚು ಚೈದದಲ್ಲ ನಿನ್ನೋಡುಳ್ಳ ವಿರೋಧ ಕೊಂಡು ಚೈದದಲ್ಲ 
ഹബീബിന് അവഗണിച്ചതല്ല ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളാ നീ ഒന്ന് പുറത്തു തരണേ അമ്മ പുറത്തു തരണേ അമ്മ നീ എൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഖാദിമയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അമ്മ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിൻ്റെ ദീനിന് ചെയ്യാൻ മഹാനായ മഹാദുത്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ സ്വാഭിമാർ വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൈകൊടുത്ത് കാലു കൊടുത്ത് സബ്ജി സ്വത്തിന് മുഴുവനും സമർപ്പിച്ച മഹാനായ അതാ സാബുൽ ബദർ ഉൾപ്പെടെ ശുഹദാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ മൊയിനുദ്ദീൻ ജിഷ്ടിയെ തങ്ങളുടെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കൊല്ലത്തായി സുഖാലം നൂറ്റാണ്ട് കാലം നിന്റെ ദീരിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിന്റെ ദീരിന് ഹൃദയ ചെയ്യാൻ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണയല്ല ഭർത്താക്കന്മാര് സ്നേഹിതന്മാര് സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ തരുന്നവർ ഫലവിധേന ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല നിന്റെ സുസൃഗത്തിൻ്റെ വാരിശീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല അതിന് എന്തെല്ലാം നിലക്ക് ഞങ്ങൾ നന്നാ വേണ്ടതുണ്ടോ നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ല നന്നാക്കി തരണേ അല്ല ഈ മഹത്തായ റൂസിലേക്ക് സ്വതക്ക നൽകിയ ഒരു സംഭാവന നൽകിയ ഒരു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ ഇതിനു വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അധ്വാനിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തം നൽകണയല്ല നീ പൊരുത്തം നൽകണയല്ല നിന്റെ തൃപ്തിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമാക്കണയല്ല ഹബീബിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ല ഇഹ്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് കൈമുതലാക്കി തരണേ അല്ല അൽമൈമാന ഹിദായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയ അൽമി ഏറ്റിത്തരണേ അല്ല ഉള്ള അൽമി നാഫിയാക്കി തരണേ അല്ല اللهم اغفر امة محمد اللهم ارحم امة محمد اللهم اكسر امة محمد اللهم اعز امة محمد اللهم تقبل من امة محمد واشرنا في زمرة محمد بحق محمد وعلى محمد واصحاب محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين